আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল লাবনিস কিচেন এন্ড ব্লগস আশা করছি সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সকলের দোয়ায় আমরা বেশ ভালোই আছি তো আজকের ব্লগটা আসলে দেয়া হতো না বা দেওয়া হলো হয়তো দেরি হয়ে যেত কারণ সব কাজ শেষ করার পর আমি আজকে বিকেলবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম থেকে উঠে আর কি ভয়েস ওভার দিচ্ছি যদি ঘুমটা না ভাঙতো তাহলে হয়তো ব্লগটাও আজকে তৈরি হতো না তো গতকাল তো দেখেছিলেন আপনাদের ভাইয়া রান্না বান্না করেছিল আমি জাস্ট সামান্য একটু হেল্প করেছিলাম তো এ মানে এর মাঝে কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল কালকের দিনটাতে তো আজকে যখন আমি রান্না বান্না করব যে সমস্ত জিনিসগুলো আর কি বের করছিলাম রান্নার জন্য তো আপনাদের ভাইয়া বলছে যে কালকেও ইলিশ মাছ খেলাম আজকেও ইলিশ মাছ আবার কালকেও মিষ্টি কুমড়া খেয়েছি আজকেও মিষ্টি কুমড়া তা আমি বলছি যে তোমার মতো করে তো আমি রান্না করব না আমি স্পেশালভাবে রান্না করব কম্পেয়ার করবা যে আমি তোমার চেয়ে বেটার রান্না করছি আর মিষ্টি কুমড়াটা আসলে উনি যেভাবে জাগ ভাজি করেছে ওইভাবে জাগ ভাজি করার জন্য না আমি একটু অন্যভাবে রান্না করব দেখে বের করেছি আর অন্য কিছু যদি এখন বের করি তাহলে সেটা আমাকে আবার কেটে বেছে রান্না করতে হবে যেমন মুরগির মাংস আছে সেটা কাটতে হবে বা অন্য যে মাছগুলো আছে সেগুলো কেটে রান্না করার মাছ এই কারণেই আর কি এমন মাছ বের করলাম যেটা তৈরি করা আছে জাস্ট আমি রান্না করে ফেলবো তো কয়েকদিন ধরে আমি একটা কথা ভাবছি একটা কাজ করব 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 করে আর আপনাদেরকে বলবো বলবো করে আর কি বলা হয়ে ওঠে না আর এই কাজটা মানে অনেকটা প্রথমবার যেভাবে করছি সেভাবেই সেজন্য আর কি সবাইকে না বলে হঠাৎ করে করতে চাচ্ছিলাম না তো কাজটা সম্পর্কে আর কি বলছি তার আগে কাজগুলো কি কি করছি সেগুলো শেয়ার করে ফেলি স্পেশাল কোনো রান্না বান্না না আমি মাছের যত অংশ ছিল অর্ধেকটা তো কালকে দিয়েছিলাম আজকে বাকির মাথা সহ লেজ সহ কান সহ যা ছিল সবই দিয়ে দিয়েছি তো মাছের কান লেজগুলো যদি কোনো কিছুর সাথে খাওয়া যায় তাহলে তো সেরকম কোনো তরকারি থাকলে খাওয়াই যায় আর না হলে রান্না না করে ফেললে এটা কিন্তু পরে আর একদমই খাওয়া যায় না এটা মানে কিছুদিন পরে একটা তেল তেলে গন্ধ হয়ে যেতে থাকে তো এর আগে কিছু মাছের কান এভাবে রান্না করতে গিয়ে দেখা গেছে একটু তেলের গন্ধ করেছে আর তেলের গন্ধ করলে আমারও খেতে ভালো লাগে না আপনাদের ভাইয়েরও খেতে ভালো লাগে না এই জন্য একেবারে দিয়ে দিলাম যে যেহেতু টাটকা আছে টাটকা টাটকাই কিন্তু রান্না হয়ে যাবে তো আমি কিন্তু আবার ওই বরাবরের মতো তেল পেঁয়াজ এগুলো কম দিয়ে রান্না করছি তেল পেঁয়াজ একটু বেশি হলে আপনাদের ভাইয়া বলে যে গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম হবে এত তেল মশলা খেতে হয় না নানান ধরনের কথা আর কি ডাক্তারি কথাবার্তা আর নিজে যে গতকাল রান্না করেছে উনি কিন্তু আমার মতে আর কি যথেষ্ট তেল পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করেছে তো হঠাৎ একদিন করে আর কি স্পেশালি আমাকে হারাতে হবে আমার চেয়ে ভালো রান্না করতে হবে এই জন্য মনে হয় বেশি তেল পেঁয়াজ দিয়ে রান্না করেছে তো আমি একটু রসুন পেস্ট দিলাম ইলিশ মাছ যেহেতু আর অন্য কোনো মশলা তেমন একটা দিচ্ছি না আর জিরা গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো দিচ্ছি না ওনার মতো আমি আমার মতো করে প্রতিদিন যেরকম রান্না করি সেরকমই রান্না করছি তো যে কাজটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আমি কিন্তু কখনো কোনো লাইফ করিনি যখন লাইফ করার আমার অনেক বেশি হয়তো প্রয়োজন ছিল যেমন আমার ওয়াচ টাইম পূরণ হচ্ছিল না টুকটুক করে প্রতিদিন দেখা যাচ্ছিল অল্প অল্প করে আমার ওয়াচ টাইমটা পূরণ হচ্ছিল সে সময় হয়তো লাইফ করলে আমার মনিটাইজেশনটা আরও বেশি তাড়াতাড়ি হতো তো তখন আমি লাইফ করার প্রয়োজন অনুভব করিনি তো এখন আমি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছুটা লাইফ করার প্রয়োজন অনুভব করি বিশেষ করে আমার ভিউয়ার্সদের সাথে যেন আমার যোগাযোগটা আরও সুন্দরভাবে হয় সেজন্যই আর কি লাইফ করতে চাচ্ছি তো ভিউয়ার্সদের মতামত আশা করছি যে তারা এই বিষয়ে কি মন্তব্য পেশ করছেন তারা কি মনে করছেন আর লাইফ করলেও কিন্তু নর্মাল যেরকম মানে সব আপুরা হয়তো ক্যামেরার সামনে এসে বসে গল্প করে সেরকম আমি লাইফ করব না আমি ক্যামেরার পেছনে যেরকম কাজ করি সবসময় আপনাদের জন্য আমি সেভাবেই কাজ করব আর সেভাবে আর কি আমি লাইফটাও মেনটেন করার চেষ্টা করব লাইফটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অনেক আপুরা অনেক ভাইয়েরা অনেকে আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসেন অনেক সাপোর্ট করেন আর আমি সবসময় যেভাবে কাজটা করি এটা দেখা যায় যে আমি কাজটা প্রস্তুত করে আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করি আর আমি যদি লাইফ করি তাহলে হয়তো আপনাদের সামনে বা আপনাদের সাথে অনেকটা ডাইরেক্ট কথা বলার মতো একটা মানে আমাদের সেরকম একটা ইন্টারাকশন হবে এই জন্য বলছি লাইফ করার কথা তো আপনাদের ভাইয়া যে কোনো ধরনের খাবারে সবজিটা অনেক বেশি পছন্দ করে যেমন গতকাল হচ্ছে উনি রান্না করেছে উনি সবজি দিয়ে ইলিশ মাছ রান্না করেছে আর আমি আর আমার বোন তরকারি ভুনা বা একদমই পেঁয়াজ দিয়ে ঝোল ঝোল যেরকম সেরকম খেতে পছন্দ করি 
তো আজকে আমাদের পছন্দ আর কি রান্না করছি তো আমাদের জন্য এক বেলার মানে শুধুমাত্র দুপুরের আর আমার বোনের জন্য দু বেলার দিয়েছি আমরা রাতে রুটি খাব আমার রাতের ব্লগগুলো অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই কিন্তু শেয়ার করা সম্ভব হয় না রাতের ব্লগগুলোতে আমার বাসাটা অনেক বেশি অন্ধকার দেখায় যেহেতু টাইলস করা বাসা না আর টাইলস করা বাসা না হলে কিন্তু দিনের বেলাতে অনেক বেশি অন্ধকার দেখায় আর রাতের বেলা তো অন্ধকার দেখাবেই তো আমার লাইটিং ব্যবস্থা মোটামুটি খারাপ না তারপর দেখবেন আমি যখন আমার কিচেনে শ্যুট করি তখন কিন্তু ভিডিওটা অনেক বেশি ভালো ক্লিয়ার পরিষ্কার বোঝা যায় মানে কিচেনের ফ্লোরটা যদি শ্যুট করি আর সেক্ষেত্রে যদি আমি আমার ঘরের ফ্লোরটা শ্যুট করি ঘরের ফ্লোরটা কিন্তু ভালো দেখা যায় না মশলাপাতি আর তেমন কিছু তেয়ার নেই যা কিছু দেয়ার দিয়ে দিয়েছি আর আরও একটা কথা বলতে চাই অনেক দিন ধরে লকডাউন চলছে আমাদের দেশ তো অনেক ধনী দেশ না যে অনেক দিন ধরে লকডাউন চললে দেশের মানুষরা খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারবে তো যে যে আর মতো সাহায্য করার চেষ্টা করুন আপনার আশেপাশে এমন অনেক মানুষ আছে শুধুমাত্র গরিব না মধ্যবিত্ত মানুষটা কিন্তু অনেক ঝামেলায় পড়ে যেমন তারা না হাত পেতে মানুষের কাছে কিছু চাইতে পারে আবার না লজ্জায় কিছু বলতে পারে তো যাদের সামর্থ্য আছে তারা আর কি চাইলে এমন মানুষকেও সাহায্য করতে পারেন আর সাহায্যটা সবসময় এমনভাবে হতে হয় যে আপনি যদি ডান হাত দিয়ে সাহায্য করেন তাহলে বাম হাতও যেন জানতে না পারে যে আপনি সাহায্য করছেন তাই কারো সাহায্য করলে সেটাকে জাহিরি করা আমি একদমই মানে ভালো চোখে দেখি না তো অনেক সময় দেখা যায় অনেকে দান খয়রাত করে সেগুলো ফেসবুকে এমনভাবে জাহির করেন যেগুলো কিন্তু মানুষকে জাহির করতে গিয়ে আল্লাহকে খুশি করা হচ্ছে না তার ইবাদতটা আসলে কতটুকু কবুল হবে সেটা আল্লাহ পাক ভালো জানেন কাটটা কবুল করবেন আল্লাহ পাক বা কাটটা না তো এই বাতি আসলে জাহির করার কোনো কিছু নেই যতটা গোপনে করা যায় বা দান করার যতটা গোপনে করা যায় আর যার যার বাসার বাইরে যে সমস্ত পশু প্রাণীগুলো আছে যারা আর কি মানুষের এই দেওয়া নেয়া এগুলো খেয়ে বেঁচে থাকে সে সমস্ত পশু পাখি প্রাণীগুলোকে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করুন আমি বলছি না বাইরে কোথাও গিয়ে দিয়ে আসতে হবে এই কোয়ারেন্টাইন সময়কে আগে নিজের সচেতনতাটা অবশ্যই থাকতে হবে যদি দেয়া সম্ভব হয় তাহলে অবশ্যই খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন তো আমি আজকে মিষ্টি কুমড়ার ভর্তা করছি আমি মিষ্টি কুমড়াটা ভেজে ভর্তা করি কেউ কেউ হয়তো পানি দিয়ে সেদ্ধ করে ভর্তা করেন আমি তেল দিয়ে ভেজে নিলাম বেশ খানিকটা সময় লেগেছে আমার ভাজতে যেহেতু ভেজে ভেজে আমি প্রায় একদম নরম করে ফেলেছি আর ভাজার সময় সামান্য একটু লবণ দিয়েছিলাম এখন ভর্তা বানাচ্ছি ভর্তাটা আসলে দুভাবে বানাবো মানে দুবারে বানাবো আমি প্রথমে আপনাদের ভাই আর আমি খাবো এই জন্য আমাদের জন্য একটু বানিয়ে নিচ্ছি আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে যেহেতু বানাচ্ছি আমার বোন আবার রোজা আছে তো ইফতারের সময় ওর জন্য আমি আরও একটু বানিয়ে দেব কাঁচা পেঁয়াজের ভর্তাটা সাধারণত দেখা যায় টাটকাই কিন্তু ভালো লাগে মানে এখন বানালাম সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে ফেললে ভালো লাগে একটু পরে খেতে ভালো লাগে না আর একবার ভর্তা বানিয়ে ফেললে বা মাখিয়ে ফেললে সেটা বেশিক্ষণ ভালো থাকে না তো যতখানি আমি মিষ্টি কুমড়া সেদ্ধ করে নিলাম বা ভেজে নিলাম ততটুকুর মধ্যে থেকে যদি অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেটা আমি পরবর্তীতে আবার আরেকদিন রান্না করব বা বানাবো আজকে পুরোটা যদি না লাগে এই জন্য পুরোটা একসাথে মেশালামও না আর এই ভর্তাটা কিন্তু শুকনো মরিচ দিয়ে খেতে ভালো লাগে কাঁচা মরিচ দিয়ে খেতে অতটা ভালো লাগে না সুন্দর করে হাত দিয়ে মেখে আমি লবণ তো আগেই দিয়েছি আবার একটু দিয়েছিলাম সর্ষে তেল দিয়ে বানিয়ে নিচ্ছি ये भरता आज के प्रथम बनालम एर आगे कखो हमार मैं हमार संसार जीवने को दिन बनाई और अदिककार मानुष विक्रमपुर अदिककार मानुष ये भरता खाए कि ना हमें ठीक बोलते पर कारण हमारू के भरता बनाते देखी जरा खेन ता के जान कम लगे खेते और जरा खानी তারা অবশ্যই করে খাবেন কারণ এটা আমার তরফ থেকে আর কি বলবো যে অনেক অনেক বেশি টেস্টি কারণ আমি মাঝে দু একবার খেয়েছি তো আপনাদের ভাইয়েকে যখন আজকে করে খাইয়েছি আমি জানি না মেবি ওনার জন্য আজকে প্রথমই ছিল উনি অনেক অবাক হয়ে গিয়েছে বলছে যে খেতে তো অনেক ভালোই লাগছে তো অনুরোধ থাকবে যারা আজকে আমার চ্যানেলে নতুন এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন এতে করে আমি ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশানটা পৌঁছে যাবে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পাঁচ রক্ত নামাজ আদায় করুন আল্লাহ হাফেজ